ይልብሱን ያለቀው ኳሱ ግብስ ለገባ በደስታ ነው አይደል እንዲፉ ዝም አቴ ግላንስ እና እንደ ሰው ስናየው ነገር ግን ግቡ ቢሻርም አላሁን አኤፍኤቪ ያ የተሰጠው ዲሲፕሊን ጉዳይ ግን አይሻርም ማለት በቃ ይጻና ይጻና የልጅ ሜዳይቁ የሚቆየቱ ነገር አነስተኛ ነው በቃ በቃ ይወጣል አለቀ ይሄኛውም ቀድም እንዳልኩ ቢጫ ሁለተኛው ቢጫ ሆኖ ቀይ ካርድ ከአየም ይወጣል የመጀመሪያ ቢጫ ካርዱ ቢሆን ቢጫ ካርዱ ይመዘገብለታል ምንድነው የዚህ ትርጉም ብለ ስታዩ እንደ ቢጫና ቀይ ካርድ የተከበሩ ካርዶች ናቸው እሚመዘዙት ዲሲፕሊን በማጉደል ምክንያት እንደ ዲሲፕሊኑ ትልቅነትና ትንሽነት የሚሰጡ መሳሪያዎች ናቸው እነዚህን መልሰ ያ እንዲስላል ሆነ አሁን የተሰጠው ውሳኔ ድካ አይደለም ማለት አይደለም እሱ መጀመሪያ ዲሲፕሊን አጥፍቷል ለባር ግብ ገባ ልብስህን አታው ለቃለዛ ተቀጣለ የሚለውን ግን ተሷል ተሷል አይን እኮ ያወለኩት ግብስ ለገባ ደስታ ያለ መግለጽ ነው ብሎ ግን መዳና አይችልም ስተቱ ጥፋቱን ነው የሚታየው ለጥፋቱ ላይ ተፈጥሮ ነው ስለዚህ ሁሉም በዚህ በዲሲፕሊን እንት ውስጥ ነው መሆን ያለበት ለማለት ነው በዲሲፕሊን ስርዓት ውስጥ ነው መሆን ያለበት ለማለት ነው ሌሎቹ በ በንግግሮች ንግግሮቹ ሁሉ አሁን ያስቀጣሉ በሁለተኛ ቅጣት ነው በንግግር የምታረጋው ነገር ተነስተ ታት ኳሷን ለኔ እንት ነው መጣው አንተ ምን ትችላለ እንደዚህ አለ ተጫዋች ምላቸው ተጫዋች ርስበርስ ሚነጋገሩ አለ እነሱ ካደረጉና የልጁን የመጫወት ሞራል የመጫወት የስፖርታዊ መንፈሱን የሚበጠብጥ የሚረብሽ ነገር ቃላቱ ሲወራወሩ ከተገኘ በሁለተኛ ቅጣት ምን ይቀጣል ያ ተጫዋች ካርዱን ይተውና ለጊዜው ካርድ ሳይሆን በሁለተኛ ቅጣት ምን ይቀጣል ከተደገመ ካርድም አለ ከተደገመው ከመዳ መውጣት አለ ማለት ደረጃዎቹ አሉ ይሄ ይሄ እንደተጠበቀ ነው እንግዲህ ስለዚህ የለፈለፉ መጫወት ሊቀር ነው ማለት አይ እሱ ይለም እንት ነው ያ ያ ልፍለፋ ምን ነው አቀብለኝ ለገሌ ስለ ወዘተ እሱ እንዳለ ነው እሱ እንዳለ ነው ያለው ነገር ግን ይሄኛው ትንሽ አስቸጋሪ ነገር ነውና ለዚህ የሚያስጨ ውሳኔዎቹ ትንሽ ጠንከር ይያሉ ስለመጡ ተጫዋቾቹ ሜዛን ይhall ጠንከር ማለት አለባቸው ኮቾቹ ሜዚን ይhall ጠንከር ማለት ማለት አለባቸው ስለዚህ ለጀመሪያ ኮርስ ሲሰጥ የኮቾቹ እና የዛ የቴክኒካል እንትናቸው የክለቦቹም ተሳታፊ ሆኖ ይሄንን በደም አርገው ማወቅ የሚገባቸው ይመስለኛል አለ በለዚህ አስቸጋሪ ነገር ነው ጥሩ ሌሎቹ ነገሮችን ሌሎቹንም እንግዲህ ከዚሁ ጋር አብረን 13ኛው ህግ እና ያለ 13ኛው ህግ ምንለው ምንድነው ይሄ ጎልኪክ ምንለው ነው ማለት የመልስመት ምንለው መልስመት በሚመጣ ጊዜ ድሮ በግብ ክልሉዋ ላይ 5 5 50 ሜትሯ ላይ ኳስ ተቀምጦ እየተም ቦታ ላይ ይመታል ተጫዋቾችም ከዛው ጪ ሆነ ይቀበላል ከሱም ቅጣት ክልል ውጪ እሱ አዛችኛው ትንሹ አሳጥን ውስጥ ነው ትልቁ 16 50 ላይ ደሞ ያሉት ከሱ ጪ ሆነ ይቀበላል አሁን ቀርቷል እሱ ስለዚህ ይችን ኳስ ከ5 50 ላይ ያስቀምጦ በሚመታበት ጊዜ አያጥቀው ወገን ከሱም ቅጣት ክልል ውጪ መገኘት አለበት እሱ ውስጥ ሆኖ ይሄ ኳስ ግን መመታት የለበት ምንድነው ነገር ግን አንድ አንድ ጊዜ ተጫዋቾች በመውጣት ላይ እንዳሉ ፈጥሩ ሊመታ ይችላል አያ ምንም አይደለም ቆይ 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 ይውጣ አንተ ለመታት ብለው ያለ እሱም ለነገሩ እሱም አይቆይ የገባበት ከሆነ በተለይ የሚመራ ነገር ከሆነ ስለዚህ ይሄንን ምንም ህጉ ይንዲ ስለሚል ቆይ እሱ ይውጣና ነው መተማታው ብለ አትገደው ይሄ ያን መንፈሱ ነው ማለት ነው አንዱ እንግዲህ እሱ ነው በተረፈ በቀጥታ ግብዬ ማግባት ግልጽ ግብዬ ማግባት ማለት ከመልስመት ቀጥታ ተመቶ ግን ማግባት ይቻላል እሱ እንዳለ እማይቻለው አሁን ግብ ተባቂያ ያዘው ኳስ አለ ድሮ በህግ ግብ ተባቂያ ያዛቸው ግብ ተባቂዎች የሚዟቸው ኳሶች ኳስ በጨዋታ ውስጥ እንዳለ ነው የሚቆጠረው አሁን ግን በጁ ስለሆነ ያዘ ያንን ኳስ እሱ ወሩሮ ዛኛው ግብ ያገባ ክልክል ነው አይጸናም በግሩ ሞሮ በጁም በግሩ ሞሮ ነው በጁ 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 ወሩሮ የሚልክ የሚልከው አይችልም በግሩ ካረገው ያው በግሩ ተጫውቷል ምክንያቱም ከፍጹም ቅጣት ክልል መስመር ውጪ ኳሱ ከለቀቀው በኋላ ነው በግሩ የሚመጣው ስለዚህ በጨዋታው ውስጥ ነው እሱ 
እንደዛ ተደርጎ ነው መተርጎም ያለበት እኮና ያ ይጽድቅለታል በግሩ እንደተጫወተ እኮ በጅ ግን በጅ ወረውሮ ይለ አ ወረውሮ ወረውሮ ኮም ያገቡም አሉ በምን ድነ ወረውሮ በጅ ይሄ እኮ የግር ኳስ ነው አ የጅ ኳስ ይሆናል የጅ ኳስ አይደለም ስለዚህ በጅ ኳስ ማቅረብ አይቻለም ይሄን እጉ በደም አርጎ አጥቁሮ አመጣው ነገር ነው እንግዲህ ሌላው ፔናልቲ በሚመጣ ሰዓት ላይ የሚመጡ ድንጋጌዎችም አሉ አሁን ትልሽ የተሻሻሉ አንዱ ግብ ተባቂ በመስመሩ ላይ መቆም ነው ያለበት በሁሉ የራሱ ላይ ላይ በቃ እሱ ነው ምቱ በሚመከመ ከተመታ በኋላ ማንሳት ይችላል መስፈን ጥርም ይችላል ምናልባትም ግን ምቱ ሲመታ ይሄኛው ንግሩን ባየር ላይ አርጎ ነቅሎ ከሆነ ሊነቅል ይችላል ችግር የለው እሱ ተፈቅዶለታል ችግር የለም ግን ወደፊት መምጣት ነው የተከለከለ ወላይ ነው ማለፍ ማለት ነው አዎ ከላው በላው ላይ አርጎ ልክ ኳሱን ሲመጣ ለመስፈንጠሪያ ሊሆነ ይችላል እሱ ችግር የለው ግን የኳሱ መመታት በጠበቀ አለበት እሱ ነው አንዱ ትልቁ ነገር ዘላ የተሻሻለ ሌላው የ በዚሁ በ13ኛ ህግ መለስ ብለ ሶስት ተጫዋቾች ይደረደራሉ እንደዚህ ግርግዳ ሄ ወል የምን ነው በቅጣት ምት ይሄ ሶስትና ከዛ በላይ ግርግዳ ካለ የተሰራ አጥቂው መቶ እነሱ ጎን መቆም የለበት አንድ ሜትር መራቀ ያለበት አዎ ቀድሞ ሶስት የቆሙ ይናራሉ አጥቂዎች አዎ እነኛ አጥቂዎች ግርግዳ ሰርተዋል ተከላካዮቹ ተከላካዮቹ ሰርተዋል አዎ ሶሪ ተከላካዮቹ አዎ ሰርተዋል ከዚህ ያለው አጥቂ መቶ እነሱ ጋር ሊቆም አይችልም የተቃራኒ ቡድኑ ማለት የተጋጣሚ ዋው በፊት ግን ብሎ ይቆም ነበር አዎ እንዴ የተጋፋው ነበር አሁን ግን ምን ሆነ ይሄ 1 ሜትር ወደዚህ መራቀ አለበት አንድ ሜትር መራቀ አለበት በዚህ ረገድ ማለት ነው እነሱ ሳምስ ስድስት ምናምን ቢሆኑ ችግር የለውም እነሱ እዚህ ጋር ያለው እዚህ ጋር ጎን ናቸው ሊቆም ይችላል እሱ ችግር የለውም እነዚህን ሰላም እንዳይነሳ ነው እነዚህ በትክክል የተነገራቸውን ጠብቅልኝ አሉትን ጠብቆ እንዲቆሙ ለማድረግ ነው ፌር ለመሆን ነው ለሚመጣበት ወገን አንዱ እሱ ነው ሌላው እንግዲህ 14ኛ ህግ ቀደም እንዳልኩ ነው የለፍጹም ቅጣት ምት ጥፋት ከተሰጠ ጥፋት ቅጣት ምቱን የሚመታው ተጫዋች ጥፋት የፈጸመ ከሆነ አሁን ትኩረት የማይደረግ ቀደም ያላት ትኩረት የማይደረግበት ግን ትኩረት የሚደረግበት ነው ፍጹም ቅጣት ምትሰጥ እነዚህ ማስተዋስ አለበት እንደዳኛ የሚመታው ተጫዋች ጥፋት ያጠፋል ወይ ብለ መጠየቅ ማየት አለበት አጥፍቶስ ከሆነ ካጠፋ ያ የሚመታው ምት ኤክስ ነው የሚደረግ ግብግብቶ ከሆነ አይቆጠር አዎ እሱም እንደው በሁለተኛ ቅጣት ምት ይቀጣል ፔናልቲ ማግኘት ማለት ነው አዎ አግኘተው ተመቶ ተመቶ ግብ ገብቶ ግቡ ዜሮ ነው የሚሆነው ልጁ የት ይሆናል ይሄ የት ይሆናል በአምስት እነኚህ በፍጹም ቅጣት ምልክት ላይ የሚመቱ ምቶች ምን ላቸው አሉ በተለምዶ እዚህ ሀገር 5 ኪክስ ምንድነው አምስቱ ምቶች ምን ናቸው ማለት ነው እነሱ ላይ ይሰራል ልባርግ በዛ ውድድር አሸናፊው መለያ በሚደረግ ምት ላይ ይሄም እንዲህ ያለ ተንኩል ተሰርቶ ከሆነ ያ ነጥ ያ ግብ አያያዝ አይመዘግብ ይሄ ምን አይነት ጥፋት ቢያጠፋ ነው ለልትል ይችላል አንዱ የቃል ጥፋት ነው ንግግር ንግግር ነው እ መጥፋት ሊሆን ይችላል ለባርከ እዛ ውስጥ እሱ ያንን ግብ ተባቂውንም የሚያበሳጭም ነገር ሊሆን ይችላል አሉ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ እንደነዚህ የመሳሰሉ ነገሮችን ትኩረት እንዲደረግባቸው ነው ሌላው የሚመታው ተጫዋች ቀጥታ መጥቶ እኮሃሱ አካባቢ ሲደርስ የሚቆም ተጫዋች አለ ሮንግ ነው አቻለ ሮንግ ነው እንደሱ የለም ፔናልቲ ሊመጣ መጥቶ አዎ ግን መቼ ነው ሩጫውን መቀየር የሚችለው የተወሰነ ኳሱ ሊደርስ ለምሳሌ አንድ ሜትር ወይም እንደው ይሆነሽ ነገር ሲደርስ እዛም ላይ ኮቆማ መምታት ይችላል እንኳን አቀፍቶ አንዳንድ ተጫዋቾች እዛው ከኳሱ አንድ 50 ሳንቲ ምናምን ቆሙ እዛው ደግፎ ይመታሉ አቃ ይቻላል ኮዲ ግን እየሮጥ ከተመጣና እዛ ጋር ሲደርስ ብለ አትችልም ኔማራ አለ አበቃለት ማለት አዎ የለም አቻለ ይሄን አትችልም እምትችልበት መቼ ነው ያልከ እንደሆነ ኳሱን ከዚህ መተ እዚች ኳሱ አጠገብ እስከምደርስ ድረስ ሱን ትችላለህ እንዲህ ያበርክ መምጣት ትችላለህ ችግር የለም አዎ እዚህ ጋር ሲደርስ ግን ልጁ ትኩረቱ ኳሱ ላይ ስለሆነ 
ሱል የሚያሳስት አይነት ነገር ልሰራበት አትችል በዚህ ይሄ በስንት ትግል የተገኘ ህዝብ ያስጨፈረ ፔናልቲ እንዲቀር ስለሚደረግ እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ 15 ኛ ህግ ነው እሱ በወርወራ ጊዜ ወርዋሪው ከጎን መስመሩ ኋላ ቢሆን እንኳን ነው የሚለው ተጋጣሚዎች ኳሱ ከሚወረወረበት ቦታ እንደዚህ በሚወረወረበት ጊዜ ከኳሱ ከሚወረወረበት 2 ሜትር ርቀት መኖር አለ መኖር አለ እንጂ ሄደው ዘጋ እንትን ማረጋ ያስፈልግም መተካላ ያስፈልጋቸው ሌላው እንግዲህ በመልስምት ጊዜ አንድ አንድ ጥያቄዎች እናሳሉ የፍጹም ቁጣት ክልሉን ለቆ ሲወጣ ነው ጨዋታ ውስጥ ገባ የሚባለው ግን ጨዋታ ውስጥ የሚገባው ከ ጎን ማለት ከ ጎል ኪኳ ማለትም ከመልስ ከመልስምት መታ ከአምስ ከአምሳ ዓለ የተመታሽ ኳስናት ጨዋታ ውስጥ መትገባው በቀጥታ እቺ ኳስ እቺ ኳስ ታጥፋ ግብ ተሆነ ሰው ጥያቄ አለ ለጠይቀህ እሱ ይሄ ሰው የመታ ነውና ምንድነው የሚሆነው የሚል ጥያቄ ተነስተዋልና በቀጥታ ግን ማረግ ይቻላል አንድ መልስምት መልስምትን በቀጥታ ግን ማረግ ይቻላል ነገር ግን በማላይ ነው ግን ማረግ የሚቻለው የሚለው ነው በመልስ በተጋጣሚ ላይ በመልስምት ጊዜ ቀጥታ ግን ማግባት ይቻላል አዎ በመልስምት ጊዜ ቀጥታ ግን ማረግ አይቻልም መጀመሪያ ድሮም ቢሆን በ16 እስከ 50 መውጣት ስላለበት ኳሱ አሁን ግን እሱ ቀረና በከ ከ ኳሱ ተመቶ ከፍጹም ቁጣት ከዚህ ከ ክልሏ ማለት ነው ከግብ ክልሏት እንደ ተመታች ኳሷ ጨዋታ ውስጥ ገባች ነው ህጉ አሁን ጨዋታ ውስጥ የገባ ኳስ ግን በመት ጊዜ በግብ ውስጥ ገባ አዎ ስለዚህ ምን ይደረግ ነው ተጫዋቾች ቢሆን እየተከላከለ ያለ ጨዋታ ውስጥ ከገባ ይሄንን ምንድነው የሚደረገው ምን ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን በማዘመት ኳሱን ለገና መጀመር ሌላ ማራጅ ያለው ማ ለገና እየተመታ ስለሆነ ማለት በመት ላይ ስለሆነ ነው እና እንግዲህ እንዲ እንዲ መሳሰሉ ነገሮች ናቸው ያሉት አጠቃላይ አሸታሸት ያረግናቸው እነዚህ ናቸው እንግዲህ በአጠቃላይ ያሏቸው ነገሮች ካሉ ጥሩ ዋና ዋናዎቹን ያነሳ ነው ሌላ ጊዜ ደግሞ እስቲ ሌሎችስ ምን ይመስላሉ የሚሉት ነገሮች እና ያለን ኢንስትራክተር በጣም ነው ማመሰገነው ምክንያቱም አሁን ብዙዎችን ነገሮች ምናቃቸው አይደሉም ብናቃቸው በደመነብስ ምን እየደባቸው ነገሮች ይበዛሉና ስጋታችን የነበረው ነገር በመጠኑም ቢሆን ቀርፍ አይደለናል ብለና አስባለና እንደው መጨረሻን ያላነሳው አንተ ይሄ ቢሆን የምትለው ነገር እናንሳና እናጠናቅ አው አይ እኔ አንድ ነገር ማለት ፈልጋለሁ በበያጋኝ በየበያም ማለት በሚያጋጥሙኝ የ እናንተ አይነት ፕሮግራሞች አዎ በቴሌቪዥንም ይሁን በሬዲዮም ይሁን በሌሎችም መገናኛ ብዙሃን እኔ አሁንም ትኩረት መደረግ ያለበት የሰውን ጭንቅላት መለወጥ ላይ ነው እሱ ላይ ብዙ መሰራት አለበት ይሄ አሁን ይሄ ህግ መጣ ይሄን ህግ ጭንቅላቱ ሳይከተት ሰዎች ሳይያውቁት የሚያስፈጽሙ አካል ዳኛው ይወቀውና ይግባ ብሎ ቢባል ባለመደው ባላወቀው እሱ ጋር ባልተዋሀደ ህግ እየዳኘው ነው እንዴት ነው ሰላም የሚመጣው ህግ እኮ ሁሉም ሰው መስማማት መቻል አለበት ግድ ነው ይሄ ከሆነ በኋላ ግን ብዙ በሚያውቀው ላይ ብዙ በተረዳው ህግ ላይ ህግ ሆኖ ከወጣ በኋላ ህጉን አላቀውም ነበር ብሎ ሰው ከቅጣት አይደለም ይሄ ታወቀ ነገር ነው ዳኛም ደሞ የሚያስተምረው ኳስ ሜዳ ውስጥ በመቅጣት ነው ያን ቅጣት ሲሰጥ እንዴ ይሄ ያስቀጣል እንዴ ማለት አለበት የቀይ ለባሽ አዎ ወይም አረንጓዴም ቢሆን ደሞ እንዴ ይሄ ያስቀጣል እንዴ ማለት አለበት አረንጓዴ ለባሽ ስለዚህ እሱ ሊደግመው አይገባም አዎ ወይም የራሱ ቡድን ተጫዋች ሊደግመው አይገባም ምን ጥፋት ይሄ ነው የዳኛ ስልቁ ስራው ይሄ ነው በመቅጣት ህጉን ተግባር አይ በማድረግ ህጉን ያስተምራል እንጂ ሌክቸር በማድረግ አይደለም ቁጭ አርጎ ሜዳውስ ምክራ አይሰጥም አይቸልም ስለዚህ አሁን ዳኞች ለዳኛ አንድ ድል ተሰጥቶታል ቀድም ያልተቀስኩል ረጥ ረጥ ይያልን ስለሆነ ማስጠንቂያ ቢጫ ካርድ ቀይ ካርድ ነው መቅጫው 
አሁን አንድ ነገር ተጨምሮለታል ከመጀመሪያ verbalን ምን warning በቃል የቃል አዩ አሁን ይሄ ማለት ምንድነው ቀድም እንደምል አንድ ነገር ሲያረጋ ካይሄው ሮጣ ሄደ ቴክኒክን ትቀጣለ ችግር የለም እነኛ careless reckless excessive force ምን ላቸው እነኚህን መቅጣት ይችላል ከጥንቃቄ ጉርለት ሲፈጽም አንደኛ ቅጣት ምትሰጣው አለ በቸልተኝነት በመንቸገረኝነት ሲፈጽም ሬክለስ ነው ቢጫ ካርድ ጭምር ተቀጣው አለ ኤክሰሲቭ ፎርስ ያልተመጣጠና ኃይል ተጠቅሞ ጥፋት ሲፈጽም ቀይ ካርድ ታረጋለ ከዛው ኋላ አንደኛ ቅጣት ምትቀጣው አለ ፔናልቲ ውስጥ ሆነ ፔናልቲ ተሰጣው አለ በፔናልቲ ኤሪያ ውስጥ እነኚህ ናቸው በቃ መሳሪያዎቹ ስለዚህ ይሄንን ማድረግ እየተቻለ ይሄን ያረጋል ዳኛው ተጫዋቹ ሳይሄንን ያቃል ብሎ ማለት ያስፈልጋል ይሄ ነው ዳኛው ይሄንን ይቀጣል ግን አሁን ቀድም የተጨመረች ዋርኒንግ ላይ ግን ወደነኝ ይቀጣት ከመምጣቱ በፊት ዳኛው ጠጋ ብሎ ኖ ዩ አር ሮንግ ይሄን ነገር እየሰራ ያለው አ አትድገመው በሚቀጥለው ቀጣት ከፍ ይላል ብለው ሰው ከሄርክ አድላገኛው አ ለመጠንቀቅ እንደሚያቀ ያስቀጣል እንዴ ብሎ እድላገኘ ማለት ነው አንድ አግሬሲቭ ይሆኑ ተጫዋቾችም ካሉ ተረጋጎ ሁለት ስትል አንድ እድል ሰጣቸው ስለዚህ የመምከር ሁኔታ ቀይና ቢጫ ካርድ ስለላለው ዳኛው ብቻ ባጠፋ ተጫዋች ላይ መምዘዝ መምዘዝ አይደለም ይሄም ዳኝነት አይደለም አይመከረም እነኚህ ተከበሩ ካርዶች ናቸው አንተ ደግሞ ከነሱም በላይ ተከበራለህ ካልተቸገር ካልታወጣም በቃ ህጉ በትክክል የሚያዘው ነገር ሲጽሱብ ያን ጊዜ ታወጣለ በጫዋነት በመርበት በት በመቸኮል ከተጫዋቾቹ በላይ ተናደሰ አይሆን ቃላት ተጨምረሰ አይሆን የተባልከው ብቻ ህጉ ላይ ያለው ነገር መስራት ያስፈልጋል እና ለተጫዋቾቹ ለሌሎቹ ከዚሁ ጋር አብረው አደረ አለ ተሰጣቸው አስፈጻሚዎች ሁሉ የጨዋታ ህግ መዳረስ አለበት ባለሙያዎች እግዚአብሔር ይመስከን አሉና አሁን በጣም ንቃተ ያላቸው ሊሰሩ የሚችሉ ወጣትነት ያላቸው ስላሉ ኤኒ ታይም ክለቦች ይሄ በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት እንዲያለ ትምህርት ሰጠም ብሎ ፌዴሬሽኑን ቢጠይቁ ባለሙያ ይልክላቸዋል ብቻ ወደዚህ አይናቸው ልቦናቸው ይመለስ ያልሰለጠነ ያልተማረ ኳስ በመጫወቱ ብቻ ተጫዋችን እየ እየቀጠሩ ወይ ደሞ እየመለመሉ ጨዋታው ውስጥ ቢያስገቡ በ10 ደቂቃው በቀይ ካርድ የሚወጣ ከሆነ ምን ይጠቅማቸዋል ምንም አይጠቅማቸው እኔ ላለው ብዙ ጊዜ ያልኩትና ሆነ መመደግመው ብዙ ሰዎች ሊከፋቸው ይችላል ደሞ ምንም አይደለም ሐቅ ለጊዜው ነው ያበሳጨው ሐላ ግን ምን ሆነው ሲያገኘው ደስ ይላል እኔ ተጫዋቾች ሲመለመሉ በራሱ መጀመሪያ ከጨዋታው ህግ ጋር አትንሽ ትምርትም ሊያገኙ ይገባል ማውቃ አለባቸው እሱ ባጠፋ ባላወቀው ነገር ኮቹ ባላወቀው ነገር ተጫዋቹ ቢቀጣ ግን በኋላ ኮቹ ምድ ነው ተጫዋቹ አሳጥቶ ተጫዋቹ እሱ ድኖ ነው እሱ ምን ጀራውን ይፈልጋል ዘ ፑር ፕሌየር ነው እሱ ነው የሚቀጣው ክለቡን ቢቀጣው እሱ ነው ፌዴሬሽኑን ቢቀጣው እሱ ነው ዘ ኮች አይቀጣም ሾልኳል በተጫዋቹ ታይ ዘ ኮቾች ካላቸው ወቀትና ችሎታ ጋር አብረው ይጫዋታው ነው ግብቅ አብረው አጥምተው ስራ ላይ እንዲያወሉ እዚህ ህዝ የጨዋታ ፍላጎት ያደገ መጥቷል አዎ ተበላልጠናል ይሄንን ማወቅ መረዳት አለበት ፍላጎቱ ጨምሯል ፍላጎት ደሞ ብቻውን ቪክቶሪ አያስገኝ በምንም አይነት አብረውት አሉ ብዙ መመዘኛዎች እና ስለዚህ ይሄንን ህዝ ከብጥብጥም ከጭቅጭቅም አልፎ ተርፎ ዛሬስ ከነፍስ መጥፋት የሚፈጥር በሚደርስበት ሁኔታ የለም የኳስ ሜዳቻችን እና ስለዚህ ይሄ የሚያስተዛዝ ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቱ መሚጠቅም ስላልሆነ መጀመሪያ በሕግ የሰው ልጅ እንለውጥ ይለወጡ ጭንቅላቶቻችን እንለውጥ ይሄንን አደረራ ለማለት ነው አመሰግናለሁ በጣም ናው ስፖርት ሳምንታይ ስፖርት ጌታችን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አርገና መስከነናል ኢንስትራክተር እኛና ክብረ እዚህ ስቱዲዮአችን ድረስ መተ የነበረን ሐሳብ ሁሉ በአዳዲሶቹ ህገች ላይ ስለገለጽ ከለን ከልብ አርገ ነው የማመሰግነው እንግዲህ ቤታችን ሁሌም ክፍት ነው ሁሌም እየመጣ ደግሞ አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ እንደምታካፍለን ተስፋና አድርጋለን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ